Hi students, this is Alex here. In the video, the meaning of law of conservation of momentum pathi paakaporam along with some examples. First, in the law of conservation of linear momentum ay vandu or vector law. Momentum thoda both magnitude and direction are constant. Sela cases la it can also be zero. So the law of conservation of linear momentum vandu endra or vector law. And here we can see that both magnitude and direction of the total linear moment is constant in some cases it is zero. Second point is, suppose if one motion of particle is analyzed, we use either Newton's second law or law of conservation of linear moment. Now, if we use Newton's second law, what are the forces involved in this process? We will specify that. In real situations, this is difficult. But if we analyze a motion of a particle, we will use the law of conservation of linear momentum. What are the forces involved in this process? We don't have to specify that. Let's take an example. Suppose, if two particles collide, நாம் வந்து ஒரு பார்டிகல் இது இன்னுரு பார்டிகல் இது வந்து before collision so ரெண்டு it is like approaching each other அப்படின் எடுத்துக்கலாம் so இந்த பார்டிகல் வந்து இது approach பணி வருது and அனல் arrow mark இப்படி போட்டுருக்கும் and இந்த பார்டிகல் வந்து இந்த பக்கம் approach ஆகி வருது so they are approaching each other இது வந்து before collision இப்போ கொலைடாகது coming in contact so collide ஆயிடு சிர்ப்போம் அதுக்கப் பிரும் after collision மருடி என்னாகும் அல்லின் பாதையினா it will be away from each other so இந்த ஒரு பார்டிகல் and இன்னரு பார்டிகல் away from each other so after collision வந்து இரண்டு வந்து start moving in the opposite direction so முதல்ல எந்த direction வந்துதோ அதுக்கு opposite directionல் இப்படி மூவாகும் But in the case of what is happening, suppose if it collides, it is before collision, before collision, it is collision and it is after collision. So in this situation, one particle is in the middle of the force exert. But in this case, it is specified to be difficult. Either way, in the collision process, the conservation of linear moment apply is very easy. During this collision process. இப்போம் அனதர் example நம்ம் கண்சிரப் பண்ணப் போரும். அதாது firing of a gun. ஒரு சின்ன diagram எடுத்துக்கலாம். சு ஒரு gun உன்னும் எடுத்துக்கும். and இது வந்து ஒரு bullet வந்து fire பண்ணப் போரும். சு இப்போம் இந்த gun நேச் பண்ணி ஒரு bullet வந்து fire பண்ணப் போகும். So, இந்த bullet வந்து இங்கு எப்படி எடுத்துருக்கும். இப்போம் startingல் இரண்டுமே restல் இருக்கு. So, இந்த exampleல் நம்ம system ஆ கண்சிரப் பண்ணப் போகுது the gun plus bullet இது இரண்டுத்தியும் சேத்து நம்ம் ஒரு system ஆ கண்சிரப் பண்ணும். So, initially the gun and bullet இது இரண்டுமே Next, another example பாருங்க, firing of a gun. இப்பு சின்ன டாய்கிராம் எடுத்துக்கலாம். சு நான் வந்து ஒரு gun இங்க இருக்கு, and இது வந்து bullet வந்து fire பண்ணப் போகு. So, first gun வந்து இது வரந்தாத்து, and இது bullet வந்து fire பண்ணப் போகு. இது bullet வந்து இந்த அடத்தில் எடுத்துக்கலாம். Fire pun ada. So, nama konsep pun ada. Ini sistem. Enam tu nu pati na. Both gun and bullet. Ini dua tiennu mana setu or sistem mana konsep pun ada. So, ini celi. Ini dua tiennu me restler. Ada nala. Ini sistem tu orang total linear momentum zero. So, dua tiennu me restler kerana nala. Ini sistem tu orang Total linear momentum வந்து 0. இப்போது இதில 
புல்லட்டோட மொமெண்டத்தை வந்து P1 வெக்டர் அப்படின்னும் மொமெண்டம் ஆஃப் த கன் இது வந்து P2 வெக்டர் அப்படின்னு எடுக்கிறோம் இது வந்து பிஃபோர் ஃபயரிங் ஸோ இனிஷியலி இது ரெண்டுமே வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கு அதனால இதோட வேல்யூ பி ஒன் வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் பி டு வெக்டர் அதுவும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதனால இப்ப டோட்டல் மூமெண்டம் பிஃபோர் ஃபயரிங் த கன் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் மூமெண்டம் வந்து நம்ம இதில் இருந்து கம்பைன் பண்ணா பி ஒன் வெக்டர் பிளஸ் பி டூ வெக்டர் அப்படின்னு போடுவோம் விச் இஸ் ஜீரோ இப்போ லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மூமெண்டம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா லீனியர் மூமெண்ட் வந்து கன்சர்வ்டு அதாவது இந்த டோட்டல் மூமெண்டம் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் வந்து சேமாக இருக்கணும் அப்போ பிஃபோர் ஃபைரிங் ஜீரோ அப்படின்னும் போது அக்கார்டிங் டு த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் ஆஃப்டர் ஃபயரிங் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவா இருக்கணும் அப்போதான் லீனியர் மூமெண்டம் வந்து டோட்டல் லீனியர் மூமெண்ட் வந்து கன்சர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் இப்போ இனிஷியலா ரெஸ்ட்ல இருக்கும் போது என்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தாச்சு இப்போ கன் இஸ் ஃபயர்டு இப்போ என்ன ஆக போகுது அப்படின்றத பத்தி பார்க்க போறோம் ஸோ கன்ல இருந்து புல்லட்டுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸட் ஆகுது ஸோ கன்னோட ஒரு பார்ட் நம்ம இங்க எடுத்திருக்கோம் அண்ட் புல்லட் வந்து இப்போ ஃபயர் ஆயிடுச்சு அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா புல்லட் வந்து இந்த இடத்துல இப்படி வருது ஸோ இதில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸர்ட் ஆகுது கன் வந்து புல்லட்டுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் கொடுக்குது ஃபோர்ஸ் இஸ் எக்ஸர்ட் பை த கன் ஆன் தி புல்லட் இப்போ இதோட மூமெண்டம் சேஞ்ச் ஆகும் ஸ்டார்டிங்கில் என்ன எழுதியிருந்தோம் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது மூமெண்டம் அந்த புல்லட் வந்து பி ஒன் வெக்டார் அப்படின்னா இப்போ டோட்டல் லீனியர் மூமெண்டம் ஆஃப்டர் ஃபயரிங் வந்து பி ஒன் டேஷ் வெக்டர் ப்ளஸ் பி டூ டேஷ் வெக்டர் அண்ட் இதுவும் இப்போ ஜீரோ இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ தான் பார்த்தோம் அக்கார்டிங் டு தி லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மூமெண்டம் ஃபயர் ஆன பிறகு இந்த டோட்டல் லீனியர் மூமெண்டமும் ஜீரோவாக இருக்கணும் அதனால இப்போ ஜீரோன்னு போட்டிருக்கோம் அப்போ இதில் இருந்து பி ஒன் டேஷ் வெக்டர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் P2 டேஷ் வெக்டார் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது அதாவது இந்த மொமெண்டம் ஆஃப் த கன் வந்து எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவல் டு த மொமெண்டம் ஆஃப் புல்லட் பட் இங்கே மைனஸ் இருக்கு அதனால அதை ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மொமெண்டம் ஆஃப் த கன்னும் மொமெண்டம் ஆஃப் த புல்லட்டும் எக்ஸாக்டாக ஈக்குவலாக இருக்கு பட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கு அதனால தான் ஆஃப்டர் ஃபயரிங் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன் வந்து பேக்வேர்டில் மூவ் ஆகும் சடனாக வித் மூமெண்டம் மைனஸ் பி டு வெக்டார் ஸோ இந்த பேக்வேர்ட் மூமெண்ட்டை நம்ம ரீகாயில் மூமெண்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அனதர் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து டூ பார்ட்டிகளை கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஒன்று வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கு அண்ட் அதர் மூவ்ஸ் டுவேர்ட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகல் ஸோ ஒரு பார்ட்டிகல் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கு அந்த ரெஸ்ட்டில் இருக்க பார்ட்டிகளை நம்ம இது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இன்னொரு பார்ட்டிகல் வந்து மூவிங் டுவோர்ட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகல் விச் இஸ் அட் ரெஸ்ட் ஸோ இன்னொரு பார்ட்டிகல் வந்து இங்கிருந்து அப்ரோச்சிங் தி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகல் விச் இஸ் அட் தி ரெஸ்ட் ஸோ இது அப்ரோச்சிங் அப்படின்னும் போது இந்த டைரக்ஷனில் இப்படி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இதோட மாஸ் வந்து எம் ஒன் அப்படின்னும் இதை எம் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இது வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கு அண்ட் இது அப்ரோச்சிங் வித் வெலாசிட்டி பி இதோட மூமெண்ட்டை வந்து பி டோட்டல் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இது பிஃபோர் கொலேஷன் இப்போ ஆஃப்டர் கொலேஷன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லையா ஸோ இதான் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் தான் இது மூவ் ஆகுது ஸோ ஆஃப்டர் கொலேஷன் சப்போஸ் இந்த எம் ஒன் வந்து இந்த எம் டூவை ஹிட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா 
சப்போஸ் இப்போ இந்த இடத்துல அப்படி வந்து ஃபிட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து வேற வேற டைரக்ஷனில் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த பார்ட்டிக்கல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பக்கம் வந்துடும் அண்ட் அட் த சேம் டைம் இந்த பார்ட்டிக்கல் இன்னொரு டைரக்ஷனில் மேபி இந்த இடத்துல மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதோட மாஸ் எம் டூ மாஸ் எம் ஒன் ஸோ இப்போ இது வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இப்படி மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அண்ட் இது வந்து இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு தட் இஸ் ஆஃப்டர் கொலேஷன் அண்ட் முதல்ல ரெஸ்ட்டில் இருந்த இந்த பார்ட்டிக்கல் இப்போ வெலாசிட்டி வி டூ ஆகிடுச்சு இது வி ஒன் ஆகிடுச்சு பட் இதோட மூமெண்ட்டை வந்து பி டோட்டல் அப்படின்றத நம்ம இங்கே எடுத்திருக்கோம் இந்த டோட்டல் மொமெண்டத்தோட டைரக்ஷனை பாருங்க இந்த டோட்டல் மொமெண்டம் வெக்டார் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் கொலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பாயிண்ட்ஸ் இன் தி சேம் டைரக்ஷன் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது இப்படி இருக்குது அதே தான் நமக்கு இங்கேயும் இருக்குது ஸோ இந்த டோட்டல் மொமெண்டம் வெக்டார் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் கொலெக்ஷன் ரெண்டுமே வந்து ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் கொலெக்ஷன் அப்படின்றது தெரியுது டோட்டல் மொமெண்ட் வந்து கான்ஸ்டன்ட் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் கொலெக்ஷன் ஏன்னா ரெண்டுமே பாயிண்டிங் சேம் டைரக்ஷன் அட் த டைம் ஆஃப் கொலெக்ஷன் அதாவது ரெண்டும் வந்து ஒன்னோட ஒன்று கொலைட் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஈச் பார்ட்டிக்கல் எக்ஸர்ட்ஸ் எ ஃபோர்ஸ் ஆன் த அதர் ஸோ கொலெக்ஷன் நடக்கும்போது ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்கலும் இன்னொரு பார்ட்டிகல் மேல ஒரு ஃபோர்ஸ எக்ஸட் பண்ணும் இதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்க இந்த ரெண்டு பார்ட்டிகளுமே வந்து நம்ம சிஸ்டமா கன்சிடர் பண்றோம் இதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்க இந்த ரெண்டு பார்ட்டிகளுமே நம்ம சிஸ்டமா கன்சிடர் பண்றனால அதுல ஆக்ட் ஆகிற அந்த ஃபோர்சஸ் வந்து கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ இன்டர்னல் ஃபோர்சஸ் ஸோ ரெண்டுமே நம்ம ஒரு சிஸ்டமாக கன்சிடர் பண்ணுறதுனால அந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே வந்து அதில் ஆக்ட் ஆகிற எல்லா ஃபோர்ஸுமே வந்து கன்சிடர் த இன்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ இந்த இன்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் மூலம் இந்த டோட்டல் லீனியர் மூமெண்ட்டத்தை ஆல்ட்ரு பண்ண முடியாது அதனால தான் நமக்கு எப்போவுமே டோட்டல் லீனியர் மூமெண்டம் வந்து ரிமைன்ஸ் த சேம் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் கொலேஷன் 